ጤና ስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙናኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜናዎቹ አቶ ታዬ ደንዳአ 2 ሚሊየን ብር ተዘርፍኳሉ ኦፌኮ በጅማ ከተማ ከአባላቱና ከደጋፊዎቹ ጋር ሊያደርግ ያሰበው የትውውቅ መድረክ ሳይሳካ መቅረቱ ተሰማ ዋናው ምክንያትም ለብልጽግና እንሩጥ በሚል መሪ ቃል የጅማና አጋሮ ከተማ ነዋሪዎች ለዶክተር አብይ አህመድ የድጋፍ ሰልፍ ማድረጋቸውን ተከትሎ ነው ሁለት ታዳጊዎችን አግቶ ገንዘብ የጠየቀው ግለሰብ የ25 አመት እስር ተፈረደበት በቅርቡ ኦፌኮን የተቀላቀሉት የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ መስራች አቶ ጆአር መሐመድ ፓርቲያቸው ኢትዮጵያዊ ናቸው የሚል የአባልነት ማረጋገጫ መስጠቱን ተከትሎ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ዜግነታቸውን መልሰው የሚያገኙበትን ሂደት ማብራሪያ እንዲሰጠው ምርጫ ቦርድ ኢሚግሬሽንን ጠየቀ በደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዙሪያ የሰራው የትንታኔ ዘገባ አይተላለፍም የተባለው የኤል ቲቪ የዜና ክፍል ሐላፊና የፕሮግራም አዘጋጅ ጋዜጠኛ ተመስገን መንግስቴ ስራውን ለቀቀ የኢትዮጵያ ህዝብ ባልባሊዎች እየታወከ ነው ሲሉ ብርጋዴል ጀነራል ካሳየ ጨመዳ ተናገሩ ለሰላም ዋጋ መስጠት አለብን ዛሬ ለኢትዮጵያ አንድነት የቆሙ እንዳሉ ሁሉ አፍራሽ ሆነው ህዝቡን የሚያውቁ ፓርቲዎችና ግለሰቦች አሉ ሲሉ ተናግረዋል ወደ ዝርዝር ዜናዎቹና አልፋለን አቶ ታዬ ደንዳአ 2 ሚሊየን ብር ተዘርፍኳሉ የብልጽግና ፓርቲ አመራር የሆኑት አቶ ታዬ ደንዳአ በቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ብርና ሌሎች ንብረቶች ዝርፊያ እንደተፈጸመባቸው ለቢቢሲ ተናግረዋል አቶ ታዬ ዘረፋው ያጋጠማቸው ለሥራ ጉዳይ ወደ ቢሾፍቱ በሄዱበት ወቅት መሆኑንና በዚህም ይጓዙበት ከነበረው መኪና ውስጥ 2 ሚሊየን ብርና ሌሎች ንብረቶች እንደተወሰደባቸው ገልጸዋል ዝርፊያው የተፈጸመበትንም ሁኔታ ሲያስረዱ ቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ ቤን ኢንተርናሽናል በተባለ ሆቴል ምሳሌ መገብ መኪናቸውን አቁመው በገቡበት ጊዜ የመኪናቸው በር በማስተር ቁልፍ ተከፍቶ የተጠቀሰው ገንዘብና የተለያዩ ንብረቶች እንደተዘረፈባቸው ተናግረዋል ይህ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ በመኪናቸው ይዘው የነበረው በቢሾፍቱ ከተማ ስልጣና እየተከታተሉ ለነበሩ ሰልጣኞች የሚከፈል አበል እንደነበር ጨምረው አስረድተዋል ከገንዘቡ በተጨማሪ ላፕቶፕ ኮምፒውተርና ሁለት የስራና የግል ጉዳዮችን የሚጽፉባቸው ማስታወሻ ደብተሮች እንደተሰረቁባቸው ተናግረዋል ጨምረውም ስርቆቱ ከተፈጸመ በኋላ የታዬ ማስታወሻ ሻደብተር እጄ ገብቷል ብሎ የፌስቡክ ገጹ ላይ የጻፈ ግለሰብ መኖሩንና ጉዳዩን ወደ ህግ መውሰዳቸውንም አስረድተዋል የብሾፍቱ ከተማ ፖሊስ ስለ ጉዳዩ ተጠይቆ ምርመራ እየተካሄደ ስለሆነ ተጣርቶ ሲያልቅ ይፋ እንደሚያደርግ የከተማው ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ደረጃ ሙለታ ለቢቢሲ ተናግረዋል ያቶ ታዬ ደንዳአ የማስተዋሻ ደብተር መሰረቁን ፌስቡክ ገጹ ላይ ጻፈ ያሉት ግለሰብ በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሐሳብ በመስጠት የሚታወቀው ደረጃ በጊ የተባለ ግለሰብ ነው በጉዳዩ ላይ ቢቢሲ ያነጋገራቸው አቶ ደረጀ እንደማንኛውም ጊዜ በፌስቡክ የመልክት ሳጥኔ እንደተላከልኝ አስተውቄ ነው ማስተዋሻዎቹ መሰረቃቸውን የጻፍኩት ብለዋል በውስጥ መስመር ነው የተላከልኝ የለጠፍኩትም ኢንቦክስ ብዬ ነው ታዬ መዘረፉንም ሆነ ስለ እርሱ ምንም የማውቀው ነገር የለኝም ሲሉ አቶ ደረጀ ተናግረዋል አቶ ታዬ ደንዳአ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ሲሆኑ በመገናኛ ብዙሃን እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያዎች በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የፓርቲያቸውንና የራሳቸውን አቋም በመግለጽም ይታወቃሉ በአትላንትናው ዕለት በጅማና አጋሮ ከተሞች ለብልጽግና እንሩጥ በሚል መሪ ቃል የድጋፍ ሰልፍ ተደረገ የሰልፉ አላማ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን መደገፍ እንደሆነ ተሰምቷል ሰልፉ በተደረገበት በአትላንትናው ዕለት ኦፌኮ በጅማ ከአባላቱና ደጋፊዎቹ ጋር ሊያደርገው የነበረውን የትውውቅ መድረክ ሳይከናውን መቅረቱን ተሰምቷል ለብልጽግና እንሩጥ የተሰኘው የድጋፍ ሰልፍም የተወጠነው ኦፌኮ የትውውቅ መድረክ በጅማ ማዘጋጀቱ ከተሰማ በኋላ ነው ተብሏል የኦፌኮ የጅማ ማቅረንጫፍ ሐላፊ የሆኑት አቶ ኡመር ጣሂር እንዳሉት በጅማ ስታዲየም ሊያደርጉት የነበረው ይህ ፕሮግራም በከተማው አስተዳደር ተከልክሏል የኦፌኮ ህዝባዊ መድረክ ቢከለከልም በጅማ ከተማ አስተዳደርና በከተማዋ ወጣቶች የተዘጋጀው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተደረገ የድጋፍ ሰልፍ ግን ተካሂዷል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስል የታተመባቸው ቲሸርቶችና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላቸውን ድጋፍ የሚገልጹና የሚያወድሱ ጽሁፎች በሰልፉ ላይ ታይተዋል የሰልፉ ተሳታፊና አስተባባሪ የሆነው የጅማ ወጣቶች ሊግ ሐላፊ ድማሙ 
ነጋቱ ለውጡ መቀጠል አለበት የኦሮሞ حزب መከፋፈል መሰደብም የለበትም ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሌሎች የኦሮሞ حزبም ሆነ እንደ ሀገር የተወከሉ መሪዎች መከበር አለባቸው በሚል ሐሳብ ሰልፉ ተዘጋጅቷል ሲል አብራርቷል የሰልፉ መነሻ ሐሳብ የኦፍኮ አባል ይሆኑት አቶ ጁዋር መሐመድ በተለያየ መድረኮች ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሲወርፉ መስማታቸውን ቅሬታ በመፍጠሩ እንደሆነም ጨምሮ ተናግሯል በሰልፉ ላይ ተሳታፊ የነበሩ ሌላ የከተማዋ ነዋሪ ለቢቢሲ እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በማስመልከት በተለያዩ ህዝባዊ መድረኮች የሚናገሩት ንግግር ያልተገባ መሆኑንና ህዝቡንም እንዳስከፋ ገልጸዋል ወጣት ድማሙ አክሎም ህዝቡ ይወከላቸው መሪዎችን መሳደብና ማንኳሰስ ህዝቡን ራሱ እንደመስደብ ነው የሚቆጠረው ካለ በኋላ በፖለቲካ የሐሳብ ልዩነት ያለ ቢሆንም የሐሳብ ልዩነት ህዝቡን መከፋፈል የለበትም ሲል አስረድቷል በጅማ በተደረገው የድጋፍ ሰልፍ ላይ አለመሳተፉን የሚናገረው ወጣት አህመድ አባ መጫ ደግሞ የኦሮሞ حزب አላማ ዋጋ ከፍሎ እዚ ያደረሰውን ትግል የቀረውን ነገር አሟልቶ ከዳር ማድረስ ነው በማለት የጅማ ወጣቶችና ህዝቡ ፍላጎትም ይኸው ነው ሲል በሚኖርበት ከተማ ስለተደረገው ሰልፍ አላማ ይናገራል በዚህ የድጋፍ ሰልፍ ምክንያት ኦፌኮ ሊያደርገው የነበረውን ስብሰባ መከልከሉን ተከትሎ የድርጅቱ የጅማ ቅርንጫፍ ሐላፊ ሲናገሩ ከዞኑ አመራሮች ጋር በመግባባት ሲሰሩ እንደቆዩ በማስተዋወስ ነገር ግን ጃዋር ፓርቲያቸውን ከተቀላቀለ በኋላ አለመግባባቶች መከሰታቸውን አስረድተዋል ጃዋር ከመጣ በኋላ ጥሯል ነበርም የኦፌኮ ለኡክ ወደ ጅማ ለመምጣት ከወሰነ በኋላ ደግሞ እንደ ጠላት ማሳደድ ጀመሩ ይላሉ ትልቅ ጫና እየደረሰብን ነው ያሉት አቶ ኡመር አባላቶቻቸው እየታሰሩ መሆኑን ስጋት ውስጥ መሆናቸውን የሚናገራሉ የተከለከሉት የመርጫ ቅስቀሳ ታካሄዳላችሁ ተብለው እንደሆነ የሚናገሩት ሐላፊው እኛ የጠየቅነው የመርጫ ቅስቀሳ ለማድረክ ሳይሆን የህزبው ትውውቅ መድረክ ለማካሄድ ነው ብለዋል በዚህ ምክንያት ስብሰባውን አለ መፍቀዳቸውን ገልጸዋል በተጨማሪም የከተማው አስተዳደር ሳያውቅ ለህزب ጥሪ መተላለፉንና ጸጥታን በተመለከተ በቂ ዝግጅት ባለመደረጉ ስታዲየም ውስጥ ስብሰባ እንዳይደረግ መከልከላቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል ከንቲባው አክለውም ፕሮግራሙ ሙሉ በሙሉ እንዳል ከለከለ አስረድተው የትውውቅ መድረካቸውን ወደ ሌላ ጊዜ እንዲያስተላልፉ ለፓርቲው አመራሮች እንደተነገራቸው ገልጸዋል ሁለት ታዳጊዎችን አግቶ ገንዘብ የጠየቀው ግለሰብ የ25 አመት እስር ተፈረደበት በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጠገዲ ወረዳ የ7 አመት ህጻንንና የ17 አመት ታዳጊን ከብት በመጠበቅ ላይ እያሉ አግቶ ገንዘብ የጠየቀው ግለሰብ ነው የ25 አመት እስር የተበየነበት ሀገሪ የዋላሸት የተባለው ተከሳሽ ሁናቸው ማስረሻ የተባለን የ17 አመት ታዳጊ ፖግሚ 4 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ አዴት ቀበሌ ከብት በመጠበቅ ላይ እያለ ካገተው በኋላ 30 ሺህ እንዲሰጠው ጠይቆ 20 ሺህብር መቀበሉ በክሱ ተመልክቷል ሌላኛው የ7 አመት ህፃን መልካሙ ጣም ያለው ደግሞ ተሐሳስ ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ አዴት ቀበሌ አግቶ 75 ሺህብር ጠይቆ 15 ሺህብር መቀበሉን የክስ መስገቡ ያስረዳል ግለሰቡ ከሳምንት በላይ ህፃኑን ለረሃብና ጥም እንዲሁም ለእንግሊት በመዳረክ በአቃቢ ህግ ክስ ተመስርቶበታል ተከሳሽ ወንጀሉን ፈጽምክ በተባለበት ቀን አዲስ አበባና መተማ እንደነበር በመጥቀስ ወንጀሉን አልፈጽምኩም በማለት ክዶ ተከራክሯል አቃቢ ህግም የተለያዩ ማስረጃዎችን በማቅረብ ለፍርድ ቤቱ አስደምጧል ፍርድ ቤቱም ተከሳሽ መከላኪያ እንዲያቀርብ ቢፈቅድለትም የመከላኪያ ማስረጃ እንደሌለው በመጥቀስ በአቃቢ ህግ ማስረጃ ውሳኔ ይሰጠኝ ብሏል የጠገዲ ወረዳ ፍርድ ቤትም በተከሳሽ ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ ማሳለፉን ከአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ፍርድ ቤቱ ያቃቢ ህግን ማክበጃ በመቀበል የተከሳሽን ማቅለያ ውድቅ በማድረግ ተከሳሽ 25 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኗል በቅርቡ ኦፌኮን የተቀላቀሉት የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ መስራች አቶ ጁዋር መሐመድ ፓርቲያቸው ኢትዮጵያዊ ናቸው የሚል የአባልነት ማረጋገጫ መስጠቱን ተከትሎ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ዜግነታቸውን መልሰው የሚያገኙበትን ሂደት ማብራሪያ እንዲሰጠው ምርጫ ቦርድ ኢሚግሬሽንን ጠይቋል የምርጫ ቦርድ የካቲት 2 2012 በጻፈው ደብዳቤ አቶ ጁዋር የኢትዮጵያ ዜግነታቸውን መልሰው በማግኘት ሂደት ላይ እያሉ ፓርቲያቸው ኢትዮጵያዊ ናቸው የሚል የአባልነት ማረጋገጫ መስጠቱን ተቀሷል በሀገሪቱ ህግ መሰረት የኢትዮጵያ ዜግነት የሌላቸው ግለሰቦች በፖለቲካ መሳተፍ ስለማይችሉ ከዚህ ቀደም ምርጫ ቦርድ አቶ ጆዋር መሐመድ ኢትዮጵያዊ ዜግነታቸውን መልሰው አግኝተው ከሆነ ይህንን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ወይንም ሰነድ ከደህንነት ኢሚግሬሽንና ስደተኞች ጉዳይ ባለስልጣን እንዲያቀርቡ ለፓርቲው ሁለት ጊዜ በደብዳቤ ጠይቋል ኦፌኮ በመላሹም ለምርጫ ቦርድ በላከው ደብዳቤ አቶ ጆዋር መኖሪያቸውን ኢትዮጵያ ማድረጋቸውን ጠቅሶ የሌላ አገር ዜግነታቸውንም በመተው ኢትዮጵያዊ ዜግነታቸው እንዲመለስላቸው 
ለሚመለከተው የመንግስት አካል በማመልከታቸው ኢትዮጵያዊ ናቸው የሚል ደብዳቤ ጽፏል። በተጨማሪም ምርጫ ቦርድ ከኦፌኮ ደረሰኝ ያለው ደብዳቤ እንደሚያስረዳው በትውልድ ኢትዮጵያዊ ለሆነ ሰው ኢትዮጵያዊ ዜግነትን መልሶ ማግኘትን በተመለከተ ከየትኛው የመንግስት አካል ሰነድ ወይንም ማስረጃ ሰርተፍኬትን ማግኘት የሚደነግግ ህግ ይለም ብሏል። በዚህም መሰረት አቶ ጆዋር የኢትዮጵያዊነታቸውን ማስረጃ ሰነድ ፓርቲው እንዲያቀርብ መጠየቁ አግባብነት የለውም የሚል መከራከያ ሐሳብ ከማቅረብ በተጨማሪ አቶ ጆዋር ኢትዮጵያዊ ናቸው የሚል መላሽ ለምርጫ ቦርድ ሰጥቷል። ምርጫ ቦርድ በበኩሉ ፓርቲው ሰነድ ማቅረብ አይገባንም የሚለውን ከሀገሪቱ አዋጅ አንጻር በመፈተሽ ውሳኔ ማሳለፍ ቢችልም ምናልባትም ይህ ሁኔታ የዜግነትን ጉዳይ ለመመርመርና ለመወሰን ስልጣን ካለው የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ አሰራር ሂደት ጋር ሊጣረስ ይችላል እንዲሁም ወደፊትም የሚመጡ ጥያቄዎችን ማስተናገድ ይቻል ዘንድ ውሳኔ እንዲያስተላልፍ መጠየቁን ደብዳቤው አትቷል ይህንንም መሰረት በማድረግ በትውልድ ኢትዮጵያዊ የሆነ የሌላ ሀገር ዜግነት ያለው ሰው መኖሪያውን በኢትዮጵያ ካደረገ የሌላ ሀገር ዜግነቱን ከተበ እንዲሁም ኢትዮጵያዊ ዜግነቱ እንዲመለስለት ለባለስልጣኑ ካመለከተ ዜግነት ያለ ኤጀንሲ ውሳኔ ወዲያው ያገኛል ወይስ አያገኝም የሚለው ላይ ምላሽ እንዲሰጠው ምርጫ ቦርድ በደብዳቤ ጠይቋል ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ማብራሪያውን እስከ የካቲ ተዘጠኝ 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ እንዲልክም መጠየቁን የምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ያስረዳል በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዙሪያ የሰራው የተንታኔ ዘገባ አይተላለፍም የተባለው የኤልቲቪ የዜና ክፍል ሐላፊና የፕሮግራም አዘጋጅ ጋዜጠኛ ተመስገን መንግስቴ ስራው ለቀቀ ጋዜጠኛው ከታገቱ ከሁለት ወራት በላይ በሆናቸው የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ ሰፋ ያለ የተንታኔ ዘገባ ሰርቶ የቅድመ ፕሮግራም ማስተዋቂያ በቴሌቪዥን ጣቢያው ላይ ካስተላለፈ በኋላ በስራ ሐላፊዎች ሙሉ ዘገባው እንዳይተላለፍ በማገዳቸው ምክንያት ስራውን መልቀቁ ተነግሯል በጉዳዩ ላይ ኢትዮ ኢንፎ ጋዜጠኛ ተመስገን መንግስቴ አውነት ነው ወይ በሚል በስልክ ላቀረበው ጥያቄ አውነት ነው እስራኤል ለቅቄ በአሁን ሰዓት ዋልታ ገብቻለሁ ግን ከኤል ቲቪ ጋር በተያያዘ ለጊዜው ምንም ባልል ደስ ይለኛል ሲል ተናግሯል ባላውራ ደስ ለኛል ይቀርታልኝና ምን ይበዚ ጉዳይ ምን ማይስ ነገር ማውራት ለጊዜ ብዙ ማልከልኝ ኦኬ እቻ ዋልታ ስራ ጀምራለ ዋልታ ነኝ ያለው ስራ ይሰራው በባህርዳር ከተማ የተወለደው ጋዜጠኛ ተመስገን መንግስቴ የከፍተኛ ትምህርቱንም በባህርዳር ዩኒቨርሲቲን የተከታተለው በሊድስታር ብሮድካስቲንግ ኤልቲቪ የዜና ክፍል ሐላፊና የፕሮግራም አዘጋጅ ሆኖ ሲሰራ ቆይቷል በ22 ሚሊየን ብር ኢንቨስትመንት ወደ ስራ የገባው ኤልቲቪ በጀመረ ሰሞን በኢትዮጵያ ካሉ የግል ሚዲያዎች ትልቅ ስፍራ የተሰጠው ነበር በኢትዮጵያ የለውጥ አየር መጣ ከተባለበትና ዶክተር አቢ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲ በዶክተር ገመችስ ባለቤትነት የሚመራው ኤልቲቪ የተለያዩ ስሞ ወጭና ክሶች እየቀረቡበት ሲሆን በአሁን ሰዓት ስልጣቢያው በሰራተኞች አያያዝ ሰባዊ መብት ተሰጥና በተለያዩ የካሳ ክፍያዎች ሽሽት እንዲሁም በሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች በደረጃቱ የነበሩ ሰራተኞችን ጨምሮ ከ23 በላይ ሰዎች በሰባት ወንጀል ዘርፎች ክስመ መስራታቸው ተሰምቷል ከነዚህ መካከል ከሁለት አመት በላይ በሊድ ስታር ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ኤልቲቪ በፕሮግራምና ዜና አዘጋጅነት ስትሰራ የቆየችው ጋዜጠኛ ሚሮን ፉፋ የሰባት ወር ነፍሰ ጡር ይያለች ካለ ምክንያት ከስራ በመስ ተናበቷ በመሰረተችው ክስ የ229 ሺህ ብር ካሳ እንዲከፈላት በከፍተኛ ፍርድ ቤት የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ምድብ ችሎት ወስኖላታል በተለያዩ ጉዳዮች ስሙ የሚነሳው ኤልቲቪ መረጃ ከመስጠት ተቆጥቧል የኢትዮጵያ حزب በአልባሊዎች የታወከ ነው ሲሉ ብርጋዴል ጀነራል ካሳይ ጨመዳ ተናገሩ ለሰላም ዋጋ መስጠት አለብን ዛሬ ለኢትዮጵያ አንድነት የቆሙ እንዳሉ ሁሉ አፍራሽ ሆነው ህዝቡን የሚያውቁ ፓርቲዎችና ግለሰቦችም አሉ እነዚህ አካላት በህزب ስም ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ እንደሚሰበስቡ ይታወቃል ከዚያ ገንዘብ ላይ ግን አንዲት የውሃ ቦኖ ማሰራት አይፈልጉም ጥላቻና መለያየት እየዘሩ ግን እንታገልልሃለን የሚሉትን ያንኑ የህزب ክፍል በመከራ እንዲኖር ያስገድዱታል ሲሉ ብርጋዴል ጀነራል ካሳይ ጨመዳ ተናግረዋል ይህንን የተናገሩት ዛሬ እናት ኢትዮጵያ የበጎ አድራጎት ድርጅት ባዘጋጀው የሰላም ኮንፈረንስ ላይ ነው በንግግራቸውም ተለያይተንና ተነጣጥለን እንዲኖር አንችልም የማህበረሰብ ከፍ ሲልም የህزبና የአገር መዋቅር አስፈላጊነት ተደጋግፎ መኖር ነው ሲሉ ስለ አብሮነት ገልጸዋል ያገራችን ጣላቶች በመሳሪያ ሞክረውን አልቻሉም ዛሬ በትልቋ የኢትዮጵያ ጣሪያ ስር በጋራ ተደጋግፎ ከመደግ ይልቅ ለገን 
ገንዘብ ተንበርክከውና ለስልጣን ሲሉ ለዩነትንና መበተንን የሚያቀነቅኑ የሰላም ጸሮች ተፈጥረዋል ሲሉም ተናግረዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅና ጨዋ ህዝብ ነው ይህ ጨዋ ህዝብ በአልባሊዎች እየታወከ እየተበጠበጠ ነው መንግስት ስርዓት የማሲያዝ ሐላፊነት አለበት ሲሉም ብርጋዴል ጀነራል ካሳየ ጨመዳ ተናግረዋል ኢቶ ኢንፎርሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን